ராசிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் இந்த பிப்ரவரி மாத ராசி பலனை முழுமையாக அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி பலன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனம் ராசி பிப்ரவரி மாத ராசி பலன் மீனம் மீனம் அப்படிங்கிறது கடைசி ராசியாக இருந்தால் கூட மோட்ச தத்துவ ராசி மங்களகரமான ராசி இந்த மீனம்க்கு குரு பார்வை எக்ஸலண்ட்டாக இந்த வருஷமே இருக்குது அதுலேயும் பிப்ரவரி மாதம் குருவுடைய பார்வை மீனத்தில் விழுற காலம் ஸோ உற்சாகம் நிறைந்த ஒரு ஒரு மாதமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பிப்ரவரியில் மீனம்க்கு பார்த்திங்கன்னா வடக்கு திசை நார்த் டைரக்ஷனில் குரு ஒன்பதாவது வீடு பத்தில் சனி சுக்கிரன் சந்திரன் மூன்று கிரகங்கள் பதினோராம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வாய் அந்த மீனை ராசிலேயே இப்படி தான் அந்த மாதமே உங்களுக்கு துவங்குது உங்களுடைய டுவெல்த் ஹவுஸ் உங்களுடைய சிக்ஸ் உங்களுடைய எயிட் இந்த மூணு ஸ்தானங்களும் சுத்தம் ஸோ மீனம் அப்படிங்கிற ராசியில் பிறந்த நீங்கள் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அசுபஸ்தானங்களை கோள்களே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூணு வீடுகளை எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா ஒன்பது பாக்கியம் லக் ஃபார்ச்சூன் பத்து உங்களுடைய கரியர் தொழில் கர்மா யோகம் ஜீவனம் பதினொன்று லாபம் ஆதாயம் முன்னேற்றம் இந்த மூணு ஸ்தானத்தில் கோள்கள் இருந்தால் அதில் எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ டென்த் ஹவுஸில் த்ரீ நைன் தௌசண்ட்ல ஒன் கிட்டத்தட்ட ஏழு கிரகங்கள் பொறுத்திருக்கு செவ்வாய் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் ராகு உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துல இந்த ரெண்டு கோள்கள் மட்டும் தான் நகர்ந்துருக்கு வரிசையாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோள்களுடைய அமைப்பு மூன்று வீடுகளை ஃபில் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த மாதமே உங்களுக்கு சூப்பர் டூப்பர் மந்த் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மனசில் நினைச்ச ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிற ஒரு மாதம் சில பேர் சொல்லுவாங்க மீனம்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு லக்னமும் செக் பண்ணிங்க உங்க லக்னமும் கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சுன்னா பலன் பழிச்சிடும் ஏன்னா மீனம்ல பிறந்த பெரும்பாலும் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி மூணு நட்சத்திரங்கள் பிறந்தாலும் சுக்கர தசையோ இல்ல அடுத்து வரக்கூடிய சூரியன் சந்திர அந்த திசை தான் உங்களோட ஏஜ் கிரைடீரியால வரும் ஸோ இந்த நகர்வுகள் இந்த பிளான்டுடைய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கலாம் மேரேஜ் ஒரு கல்யாணம் ஜாம் ஜாம் நல்லா நல்லபடியாக நடக்கும் அது வந்து ஒரு சிறப்பான மாதம் ஒரு வரன் தேடிட்டு இருக்கீங்க வரன் அழகாக அமைஞ்சிடும் காதல் கைகூடும் இனிமையாக முடியும் சுமூகமாக எல்லாருடைய ஆதரவு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த மீனமுக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியம் ரொம்ப நல்லா காத்துருக்கீங்க ஒரு குழந்தை பாக்கியம் நல்லபடியாக நடக்கும் கடவுளுடைய பிளஸ்ஸிங்கில் நல்ல குழந்தைகள் இருக்கும் அடுத்தது இந்த குருவுடைய நைன்த் ஹவுஸ் பொசிஷன் அதிர்ஷ்டம் ஆதரிக்காதவங்க கூட இந்த வாட்டி ஆதரிப்பாங்க இப்போ பெற்றோர்களுடைய பிளஸ்ஸிங் மற்றவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் அதெல்லாம் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மந்த் சனி பத்தில் உழைப்பு அதிகரிக்கும் பல தொழில் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்கும் நாடு கடந்து போகிறதுக்கு இந்த மாதம் திட்டம் இருந்தால் எண்ணி எண்ணம் நிறைவேறும் விசாக்காக எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் கனடா போகணும் யூகே போகணும் யூஎஸ் போகணும் இதெல்லாம் வந்து கிளிக் பண்ணுற ஒரு மந்தாக இது அமையும் நிறைய சான்ஸ் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது லெவன்த் ஹவுஸில் சூரியன் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும் அரசாங்கம் முத்திரை பெற்று நீங்கள் வந்து பயணங்கள் பண்ணுறதுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் புதன் பதினோராம் இடத்துல இருக்குது புத்தி கூர்மையை கொடுக்கும் ஷார்ப்னஸ் மைண்ட் வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடைக்கும் புதன் இன்னும் அடுத்த நகர் பன்னிரெண்டு விரயத்தில் புதன் இந்த பன்னெண்டில் புதன் வந்தால் மறைந்த புதன் நிறைந்த தனம் நிறைய பணம் கொடுக்கும் டிராவலில் நல்லா கம்ஃபர்டபுள் கொடுக்கும் பயணங்களில் வெற்றி கொடுக்கும் இதெல்லாம் இந்த மந்தில் வந்து நடக்கக்கூடிய பலன் பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி இந்த செவ்வாயோட நகர்வு வாக்குஸ்தானத்தில் செகண்ட் ஹவுஸில் இப்போ செவ்வாயே உங்களுக்கு வாக்குஸ்தானத்துக்கு வராது இல்லையா சொன்ன வாக்கு அப்படியே கராரா ஷார்ப்பாக தன் நைஃபோடைய எஜ்ஜு மாதிரி இதான் நான் சொன்னேன் இதான் நடந்தது இதான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற நான் சொன்னதை செய்வேன்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பை இந்த மீனத்துக்கு இந்த மந்த் கொடுக்கும் சொல்லிய சொல்லுக்கு பலன் உண்டாகும் ஃபேமிலியில் ஒரு காரசார விவாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் நல்ல நிகழ்வுகளுக்காக நடக்கும் செவ்வாய் வாக்குஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால செவ்வாயுடைய பார்வை பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து நாலாவது வீடு அஞ்சாவது வீட்டில் பதியும் மீனத்துக்கு இந்த ஐந்து செவ்வாய் பார்வை பார்த்தா ஒரு பூர்வீக சொத்துலாம் பஞ்சாயத்து வாயில் நல்லபடியாக முடியும் உங்கள் பாக பிரிவினை சொத்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் வழக்குகள் சாதகமாகும் ஜெயமாகும் இதெல்லாம் ஒரு யோகம் குரு பார்வை வந்து மீனத்திலே விழுறதுனால தெய்வீக பக்தி மங்கள பலன் ஒரு தெய்வீக வழிபாடு புனித யாத்திரைகள் இதெல்லாம் வந்து மன நிறைவாக கொடுக்கும் அந்த ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் ஆட்சி வளம் பெற்று இந்த பக்கம் சுக்கரன் இந்த மீன ராசிக்கு இருபத்தி நான்காம் தேதி நகர்வு ஸோ சுக்கரனுடைய நகர்வு இருபத்தி நாலு புதனுடைய நகர்வு இருபத்தி ஐந்து இந்த
பர்சனல் லைஃப் மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ஹெல்த்து ஹெல்த்து கூட இம்ப்ரூவ் ஆகிஸ் ஆகும் இது வரைக்கும் உடல் உபாதை உடல் உபாதை நிறைய அனுபவிச்சவங்களுக்கு கூட ரிலீஃப் ரிலாக்ஸேஷன் குட் மெடிசன் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மாதம் மீனத்துக்கு பிப்ரவரி மாதம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணுங்கள் உங்கள் எண்ணிய திட்டங்கள் நீங்கள் போட்ட திட்டங்கள்லாம் நல்ல எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணி பலனை அனுபவிக்கலாம் சிறப்பு மிக்க மாதம் பிப்ரவரி மாதம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு பொது பலன் ஒரு ராசிக்கு மாதந்தோறும் நகரக்கூடிய கிரகங்களுடைய பலன் உங்களுடைய பர்சனல் சார்ட் அதாவது நீங்கள் ஜனன காலத்தில் பிறந்த ஜாதகம் அதோடைய கிரக நிலைகள் தசா புத்திகள் அதற்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி யோகங்கள் இருக்குது அதை கம்பேர் பண்ணி உங்கள் லக்னம் அதுக்கு உண்டான பலன் என்ன இப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக உங்கள் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தெரியும் இது தவிர நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் ஏன்னா ஜெம் ஸ்டோனை பற்றி வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க ருத்ராட்சா பற்றி பார்த்துருக்காங்க வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட டவுட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க இதுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு ஜெம் ஸ்டோன் வேணும் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அது எங்கே நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு சர்டிஃபைட் ஜெம் ஸ்டோன் எங்கே கிடைக்கும் ருத்ராட்சா எங்கே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஜ ருத்ராட்சா கிடைக்கும் சர்டிஃபைட் ருத்ராட்சா இன்னும் ஒரிஜினல் அதுக்கப்புறம் என்ன ருத்ராட்சா என்ன ஃபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன தசை நடக்குது அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் எப்படி மந்த்ராஸ் வந்து சேன் பண்ணணும் ப்ளஸ் பிரமிட்ஸ் ஒரு வாஸ்து ரெக்டிஃபிகேஷன் எப்படி பிரமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக பயன்படுத்தினா நமக்கு வாஸ்து தோஷங்கள் நிவர்த்தி அடையும் இதை பற்றின தகவல் வேணாலும் என்னுடைய ஜூனியர்ஸ் ஒரு டீம் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு தேவையான ருத்ராட்சா ஜெம் ஸ்டோன் ஆர் பிரமிட்ஸ் தேவையானாலும் ஆர்டர் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் இல்லை நியூமராலஜி இல்லை வாஸ்து இதை பற்றினா ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் நம்பரில் ஆட் பண்ணி மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அஸ்ட்ராலஜி நியூமராலஜி வாஸ்து ஜெமாலஜி ருத்ராட்சா இதை தவிர அடிஷ்னலாக சைனாலஜி சிக்னேச்சர் எப்படி பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் நான் பலன் ஒவ்வொரு நம்பரில் பிறந்தவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எல்லாமே அப்லோட் ஆகிருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பொறுமையாக சர்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு ஒரு எண் எண் கடினமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ருத்ராட்சம் இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நியூமராலஜி பலனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு அஸ்ட்ராலஜி ஓல்டு சப்ஜெக்ட் உண்டான பலனாக இருந்தாலும் சரி மேரேஜ் மேட்சிங் ஆரல்ஸ் ஏதாவது நட்சத்திரத்தை பற்றி பலனாக இருந்தாலும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேலான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் அப்லோட் பண்ணாத ப்ரோக்ராம்ஸே கிடையாது மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டோம் வெகு விரைவில் ராகுக்கு எது பயிற்சியும் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆக போகுது அதையும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் திஸ் வீடியோ இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ஆசிஃப் பிரியாணி தி வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் பிரியாணி ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ராஜயோகம் ராஜயோகம்னா என்ன இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் ராஜயோகம் இருக்கு ராஜா வாழ முடியுமா ஏதாவது ராஜயோகமா ராஜயோகம்னா என்னென்னா ஒரு மனிதன் தன் இஷ்டப்படி தன் விருப்பப்படி அவன் வாழ வாழ்க்கையை அவன் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அந்த வாழ்க்கை அப்படி அமையிறது பேர் தான் ராஜயோகம் ராஜயோகத்துக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கு நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு சில உதாரணங்களை இப்போ பார்ப்போம் அது ராஜயோகம் முதல்ல அடிப்படை என்ன தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துங்க இந்த ஜாதகத்தில் கேந்திர கோணங்கள் பிரிச்சுடுங்க கேந்திர கோணங்கள்லாம் என்னென்னா சொல்கிறேன் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் அதாவது லக்னம் அப்படிங்கிறது ஒன்றாவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து நான்காம் விட நான்காவது வீடு அந்த லக்னத்துலேருந்து ஏழாவது வீடு ஏழு பத்தாவது வீடு அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் எடுத்துப்போம் ரிஷபம் ஒன்றாவது வீடு சிம்மம் நான்காவது வீடு விருச்சிகம் ஏழாவது வீடு கும்பம் பத்தாவது வீடு இதை தான் வந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அது மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் கேல்குலேஷன் வரும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு தனுசு லக்னம் எடுத்துக்குமே தனுசு ஒன்றாவது வீடு மீனம் நாலு மிதனம் ஏழு கன்னி பத்து ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இது கேந்திரம் கேந்திரம் ஸ்கொயர் அப்புறம் கோணம் கோணம்னா ட்ரியாங்கிள் முக்கோணம் மூன்று சக்திகளுடைய இணைவுன்னு சொல்கிறோம் அப்போது முக்கோணங்கிறது என்ன ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு ஒன்பதாம் வீடு உதாரணத்துக்கு ஒரு கடக லக்னம் எடுத்துக்கோம் ஒன்றாம் இடத்துக்கு அதிபன் சந்திரன் ஒன்றாம் வீடு ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது விருச்சிக வீடு செவ்வாய் ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது மீனம் குரு இந்த கேந்திரம் முன்னாடி சொன்ன நாளும் இந்த கோணம் சொன்னக்கூடிய ட்ரியாங்கிள் எப்பெல்லாம் இந்த